pessoal, tudo bem? Como que vocês estão se virando aí nesse cenário pós-apocalíptico aí? Todo mundo trabalhando de casa, conseguindo manter as aulas de vocês em dia? Bom, é, essa série de vídeos que eu estou produzindo uh, visa apresentar algumas uh, ferramentas digitais para que a gente consiga manter em sala de aula alguns da, algumas das práticas que a gente gostaria de tocar adiante nesse momento em que a gente tem a suspensão das atividades presenciais. Bom, a ferramenta que eu vou apresentar hoje é o Canva, é uma ferramenta de design, basicamente, mas que ela pode ser o um canal de abertura da criatividade dos seus alunos. Então, se você está pensando em trabalhar com alguma coisa relacionada à criatividade, à produção de, de materiais é, de comunicação, é, cria uma conta aqui no Canva para você. Você consegue fazer um login uh, via Google aqui, como eu estou fazendo, e começar a produzir imediatamente. A grande vantagem do Canva são duas principais para mim. É, primeiro, ele te permite uh, criar uma quantidade muito grande de recursos. Tá? Então, essa é a, a página da minha conta, onde você consegue produzir um documento em A4, você consegue fazer apresentações de slide, é, você consegue produzir conteúdo para Facebook, até uma capa de serviço, por caso. Uh, apresentações de slides, eu falei infográfico, que é uma das funções que eu mais uso aí, post para Instagram, logotipo, cartaz, uh, um vídeo, panfleto de comunicação, cartão de visita, currículo, brochura, olha, é uma infinidade mesmo de opções que vocês conseguem produzir é, através do Canva mesmo, tá? É, Vai depender do que vocês querem exatamente. Vocês podem pedir, por exemplo, para os alunos, ao invés de fazer um artigo de pesquisa, transformar esse artigo num painel, nesse, nesse formato de congresso mesmo, e aí publicar isso num mural estilo, é, de repente, ali dentro do mundo ou mesmo, ou compartilhar com a sala, por uma rede social qualquer, né, o Instagram, por exemplo, ah, ou mandar por e-mail uns para os outros. Tá, o material que você produziu, ele fica guardado ali dentro. E ele, a outra grande vantagem, né, eu falei que uma das grandes vantagens é que ele tem muito material já pré-começado para você só editar. A outra é que ele vem equipado com uma coisa que eu, por exemplo, não vim equipado de fábrica, que é bom gosto. Né? Então, são designers mesmo que produzem esses materiais. E aí, à medida que você edita aquilo ali, se você não papagaiar demais o negócio, você até consegue produzir material bonito e tal, que vale a pena ser olhado. Olha lá, cartazes. Chegar aqui nos infográficos, que é, são um dos conteúdos que eu mais uso em sala de aula. Então, você vai produzir ali vai passar um determinado tema, pedir aos alunos para pesquisar, se informar a respeito daquilo e produzir eventualmente um infográfico, eles vão clicar aqui no modelo que eles acham que tem a ver com o que eles querem produzir já, né? não está fugindo muito do que eles já querem é, criar e vão completar as informações ah, com o tipo de conteúdo que eles têm. Então, você consegue, é, olha só, criar um ciclo de vida da, da borboleta, é, é, editando aqui os desenhos e editando os textos, fonte, mas principalmente o conteúdo, né, e aí com isso produzir ah, um material de qualidade visual bastante agradável e também a... Ah, é, informação, conteúdo de qualidade. Como eu falei, né, você pode produzir esse conteúdo e despachar para os alunos, né, depois você coloca aqui, ou embaixar num determinado formato, 
né, o link compartilhado, fazer uma apresentação, passar direto para o Facebook ou Twitter, ou baixar mesmo em PDF, por exemplo. Mas você também pode pedir aos alunos para uh, trabalhar com isso. Tá? Então, eles conseguem, inclusive, trabalhar de forma colaborativa, mais de um aluno ao mesmo tempo mexendo numa mesma uh, produção dessa, no mesmo infográfico desse. Tá? E aí, terminado o trabalho, eles mandam esse material para você, eles compartilham o link, ou compartilham o PDF mesmo com você, postam lá é, no mundo para você, alguma coisa assim. Tudo bem? Tá, então, esse daqui é o Canva e é bastante interessante para a produção de material da sua parte ou da parte dos alunos uh, e para a produção de conteúdo de boa qualidade visual, tá, em vários formatos aí possíveis. Tá. Bom, boa sorte com as suas aulas online e uma coisa, se você tem alguma prática que você não faz ideia de como vai trabalhar ela online, por que você não manda um e-mail para mim, é profbessa.unb.br, manda um e-mail, eu conto que você está com dificuldade de transformar e me passa esse desafio que eu vou pensar junto contigo e na próxima, no próximo, nos próximos vídeos eu tento responder vocês. Um abraço, até a próxima e lá vem as mãos.